ஹலோ நண்பா இன்றைக்கி நம்ம விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமை எப்படி நம்மளோட லேப்டாப்ஸ் அண்ட் டெஸ்க்டாப்பில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக இன்றைக்கி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லாமே புரியும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது எம்டிடி டெக்னாலஜி சேனல் வாங்க நம்ம வீடியோவை போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் விண்டோஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு மொத்தம் உங்களுக்கு நாலு விஷயம் தேவை முதல்ல வந்து ஒரு பென்ட்ரைவ் தேவை ரெண்டாவது விண்டோஸ் கூட ஐஎஸ்ஓ இன்ஸ்டாலர் ஃபைல் ஒன்று தேவை மூணாவது ஐஎஸ்ஓ ஹேண்டலர் டூல் ஒன்று தேவை நான் வந்து பவர் ஐஎஸ்ஓ யூஸ் பண்ண போகிறேன் எனக்கு அது பெஸ்ட்டாக தான் இருக்குது கடைசியாக வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கம்ப்யூட்டர் தேவை ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் கூகுள் ட்ரைவ் ஓப்பன் லிங்க் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி டூ பிட் ஐஎஸ்ஓவும் கிடைக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஐஎஸ்ஓவும் கிடைக்கும் உங்களோட சிஸ்டம் தேர்ட்டி ஃபோர் பிட்டாக சிக்ஸ்டி டூ பிட்டான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களோட மை கம்ப்யூட்டரை கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸில் செக் பண்ணிங்கன்னா அதில் சிஸ்டம் டைப்பில் எக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பேஸ்ட் ப்ராசஸர் அப்படின்னு போட்டிருந்தோன்னா நீங்கள் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஓஎஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணணும் இங்கே வந்து எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் பேஸ்ட் ப்ராசஸர் அப்படின்னு போட்டிருந்தோன்னா நீங்கள் வந்து தேர்ட்டி டூ பிட் ஓஎஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணணும் நான் ஏற்கனவே சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் நானே தேர்ட்டி டூ பிட் நானே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஐ பட்டனில் அந்த லிங்க் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் போய் பார்த்துருங்க ஸோ ஓஎஸ் ஃபைல் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா டவுன்லோட் ஆகிடும் நான் ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ நான் டவுன்லோட் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ அடுத்து வந்து பவர் ஐஎஸ்ஓ பவர் ஐஎஸ்ஓ டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு நான் லிங்க் கீழ் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து கிராக்டு வருஷன் ஓகேங்களா தேர்ட்டி டூ பிட் ஃபைலோ இருக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஃபைலோ இருக்கும் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு சொல்லி டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் இருக்கும் அதை பார்த்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்போ வாங்க நம்ம இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸுக்கு போவோம் முதல்ல முக்கியமாக வந்து நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா உங்களோட ஆன்டி வைரஸை ஆஃப் பண்ணணும் விண்டோஸ் டிஃபெண்டாக இருந்தால் ரியல் டைம் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் பண்ணுங்கள் நார்மல் ஆன்டி வைரஸாக இருந்தால் நார்மல் ஆன்டி வைரஸாக இருந்தால் இந்த ஹிடன் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து எந்த ஆன்டி வைரஸாக இருக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபிட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா பவர் ஐஎஸ்ஓ ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணிட்ட அப்புறமா பவர் ஐஸ் சர்ச் பண்ணி ரெண்டு ஆஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ரன் ஆகும் அடுத்தது இங்கே ஓப்பனில் போய்ட்டு நீங்கள் ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ண விண்டோஸ் ஐஎஸ்ஓ ஃபைல் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் டென் ரெண்டுத்துக்குமே சேம் ப்ராசஸ் தான் நீங்கள் ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணலாம் விண்டோஸ் செவன் யூஸ் பண்ணுறது நான் இப்போது ஆதரிக்க மாட்டேன் ஏன்னு சொன்னால் இப்போ விண்டோஸ் செவனை வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் அஃபிஷியலாக வந்து வித்ரா பண்ணிட்டாங்க அதனால் விண்டோஸ் செவனுக்கு தேவையான செக்யூரிட்டி அப்டேட்ஸ் எதுவுமே கிடைக்காது ஓப்பன் பண்ணிட்ட அப்புறமா அந்த ஐஎஸ்ஓ ஃபைல்குள்ளே இருக்க எல்லா ஃபைல்ஸும் வந்து உங்களுக்கு இப்படி காட்டும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் டூல்ஸ்க்கு போய்ட்டு கிரேட் பூட்டபிள் யூஎஸ்பி ட்ரைவ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா சோர்ஸ் இமேஜ் ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆகிடும் பென்ட்ரைவ் செலக்ட் பண்ணணும் ஒரு ஒரே ஒரு பென்ட்ரைவ் இருந்துன்னா அது ஒன்று மட்டும் தான் காட்டும் ஒன்றுக்கு மேலே இருந்துன்னா நீங்கள் கரெக்டான பென்ட்ரைவ் கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணுங்கள் ரைட் மெத்தட் யூஎஸ்பி ஹெச்டிடி கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணி எஃப்டிடி செலக்ட் பண்ணாதீங்க ஹெச் ஸ்டார்ட் கொடுத்துருங்க இந்த ப்ராசஸ் முடியறதுக்கு குறைஞ்சது டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஆகும் உங்களோட சிஸ்டமோட ஸ்பீடை பொறுத்து ஸோ இந்த ப்ராசஸை வந்து நான் இப்போ ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த டைமில் இந்த வீடியோக்கான ஸ்பான்சரை பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் இந்த வீடியோ ஸ்பான்சர் பண்ணது வந்து டனல்பர் விபிஎன் நீங்கள் விபிஎன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஃப்ரீ விபிஎன் தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணாதீங்க உங்களோட ப்ரைவசிக்கு எந்த விதமான செக்யூரிட்டியும் கிடையாது நான் விபிஎன் பற்றி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த அதுக்கான லிங்க்கை வந்து ஐ பட்டன்லையும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கணும் அதை போய் மட்டும் பாருங்கள் டனல் பேர் விபிஎன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா என் டு என் என்கிரிப்ஷன் இருக்குது உங்கள் ப்ரைவசிக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டி இருக்குது நார்மல் ஃப்ரீ விபிஎன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற டேட்டா வந்து அந்த விபிஎன் சர்வரில் சேவ் ஆகும் விபிஎன் ஆனில் இருக்குமே நீங்கள் பேங்கிங் அப்ளிகேஷன்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பேங்கிங் கிரெடென்ஷியல்ஸ் வந்து நீங்கள் அந்த விபிஎன் சர்வுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்குற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ டனல் பேர் விபிஎன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட எல்லா டேட்டாவும் வந்து செக்யூராக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் கீழே லிங்க்கில் இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் வழியாக போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இயர்லி சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் ஐம்பத்தெட்டு பர்சன்ட் தள்ளுபடி வரைக்கும் ஓகே நண்பர்களே ரைட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ ஓகே கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் கொடுத்துட்டு இதே க்ளோஸ்
இந்த ஸ்க்ரீன் வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் பூட்டபிள் பென் ட்ரைவ் கரெக்டாக க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணுன்னா லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ணணும் இங்கிலீஷ் யுனைடெட் ஸ்டேட் தான் வரும் அதுக்கப்புறமா டைம் அண்ட் கரன்சி ஃபார்மேட் இது யாருமே மேக்சிமம் சூஸ் பண்ணுறதில்ல கரெக்டாக இங்கிலீஷ் இந்தியா அப்படின்னு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணால் தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பூட் டைம் வந்து இங்கிலீஷ் இந்தியா செலக்ட் பண்ணால் தான் உங்கள் டைம் வந்து கரெக்டாக செலக்ட் ஆகும் இல்லைனா நீங்கள் பின்னாடி போய் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் அதுவும் இன்ஸ்டால் நோ இப்போ ப்ராடக்ட் கீ கேட்கும் உங்ககிட்ட ப்ராடக்ட் கீ இருக்காது கண்டிப்பாக ஐ டோன்ட் ஹேவ் ப்ராடக்ட் கீ கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு எப்படி விண்டோஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ அடுத்த வீடியோ பார்க்கணுன்னா இந்த வீடியோவை சப் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துக்கு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க நான் டவுன்லோட் பண்ணது வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இதில் வந்து நான் விண்டோஸ் டென் ப்ரோ செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் அக்செப்ட் நெக்ஸ்ட் இங்கே கஸ்டம் இன்ஸ்டால் செகண்ட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்க் காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் இதில் வந்து ஒரே ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் தான் இருக்குது பட் ரெண்டு பார்ட்டிஷனாக இருக்குது நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க உள்ள இருக்கிற ஃபைல்ஸ் எல்லாம் டேமேஜ் ஆனால் பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு சிஸ்டம் புதுசாக இருக்கணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டிங்கன்னா இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் பழைய ஃபைல்ஸ் எல்லாம் உள்ளே இருக்கணும் விண்டோஸ் மட்டும்தான் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கனா பார்ட்டிஷன் ஒன் அதாவது ப்ரைமரி பார்ட்டிஷன் சொல்லி இருக்கும் அதில் வந்து விண்டோஸ் இன்ஸ்டால் ஆகியிருக்கும் ஏற்கனவே விண்டோஸ் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கிற பார்ட்டிஷன் மட்டும் செலக்ட் பண்ணி டிலீட் கொடுங்க டிலீட் ஆகிட்டப்புறமா நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் இல்லை எனக்கு பழைய ஃபைல்ஸ்லாம் தேவையில்லை எனக்கு ஃபுல் சிஸ்டமும் வந்து புதுசாகணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டிங்கன்னா இருக்கிற எல்லா பார்ட்டிஷனும் டிலீட் பண்ணிவிட்டு அன்னாலாக்கேட்டட் ஸ்பேஸ்ன்னு இருக்கும் இந்த நேரத்தில் சில பேர் பண்ணுற தப்பு என்னென்னா நியூ இப்போ புது பார்ட்டிஷன் இங்கே க்ரியேட் பண்ணிடுவாங்க அது தயவு செஞ்சு க்ரியேட் பண்ணாதீங்க டேரெக்டாக நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க விண்டோஸ் இன்ஸ்டால் ஆகும் போது விண்டோஸு கரெக்டான ஸ்பேஸ் அலோகேட் பண்ணி அதுவே இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கும் ஏன்ஸ் நீங்கள் நியூ க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா விண்டோஸ்க்கு வந்து ரெக்கவரி பார்ட்டிஷன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணணும் அந்த ரெக்கவரி பார்ட்டிஷன் வந்து க்ரியேட் ஆகாது சில நேரத்தில் ஸோ இப்போ இன்ஸ்டால் ஆகிறதுக்கு எப்படியோ ஒரு ஃபிஃப்டின் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் நான் வீடியோ ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுறேன்இந்த கோட்டண்ணா தூரம் தாங்க முடியலப்பா ஓகே இந்தியா செலக்ட் பண்ணிடுங்க கீபோர்ட்லேயோ டிவிஎஸ்லேயோ இருக்கட்டும் விண்டோஸ் டென்னில் இந்த மாதிரி தேவையில்லாத ஆப்ஷன்ஸும் நிறைய கேட்கும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் தரணும் முக்கியமான விஷயம் இப்போ தான் நீங்கள் விண்டோஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணலைனா இன்டர்நெட்டில் உடனே கனெக்ட் பண்ணாதீங்க இன்டர்நெட்டில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஆக் உடனே வந்து விண்டோஸ் இஸ் நாட் ஆக்டிவேட்டட் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஆப்ஷன் காட்டிடும் ஸோ இப்போ ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா விண்டோஸ் டென்னில் மட்டும்தான் நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணாமல் இருந்தால் உங்கள் நிறைய செட்டிங்ஸ் வந்து டிசேபிள் பண்ணிடுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வால் பேப்பர் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது தீம்ஸ் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி நிறைய செட்டிங்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணலைன்னா பண்ண முடியாது ஓகே இப்போ மறுபடியும் ஸ்கிப் மறுபடியும் ஸ்கிப் கொடுத்துருங்க இந்த இடத்துல உங்களோட உங்களோட யூசர் நேம் போட்டுக்கோங்க பாஸ்வேர்டு வேணும்னா இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் வேணாம்னா அப்படி ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க தயவு செஞ்சு கோட்டா நகர் ஆக்செப்ட் பண்ணாதீங்க டிக்ளைன் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் லேப்டாப் சிஸ்டம் வந்து கொஞ்சம் பவர் கொஞ்சம் ஸ்லோவான சிஸ்டம் பவர் கம்மியான சிஸ்டமாக இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு இருக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்கள் லேப்டாப் இல்லைனா சிஸ்டம் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தயவு செஞ்சு ஆன்லைன்லேருந்து 
ஃப்ரீ ஆக்டிவேட்டட் விண்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐஎஸ்ஓ ஃபைல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை டயஸ்டேஜ் டவுன்லோட் பண்ணாதீங்க ஏன்னு சொன்னால் ப்ரீ ஆக்டிவேட்டட் விண்டோஸில் தான் கண்டிப்பாக உங்கள் சிஸ்டம்லேருந்து ஆட்டிய போகிறதுக்கு தேவையான வைரஸ் டார்ஜன்ஸ் பக்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ப்ரைவசிக்கு உத்தரவாதம் கிடையாது ஓகே கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் உங்கள் சிஸ்டமில் இப்போது மேக்ஸி விண்டோஸ் டென் இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ விண்டோஸ் டென் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு காட்டிட்டேன் அடுத்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு உங்கள் எப்படி உங்களுக்கு சேஃபாக பர்மனண்ட் ஆக்டிவேஷன் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் தேவையான ட்ரைவர்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு எப்படி இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ண விண்டோஸை வந்து பர்மனண்ட்டாக ஈஸியாக எந்த விதமான வைரஸும் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி சொல்ல போகிறேன் ஸோ அடுத்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு இந்த வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துக்கு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களை நான் அடுத்த வ